നമുക്ക് ഇന്നൊരു കൊഞ്ച് അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ കൊഞ്ച് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ ചില്ലി പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കൊഞ്ച് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും കുരുമുളക് പൊടിയും പെരട്ടിയിട്ട് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ വെച്ചിരുന്ന കൊഞ്ചാണിത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈങ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കോരണം കൊഞ്ച് വറുത്ത് കോരിയിട്ട് വരും എണ്ണ ഒരുപാട് ചൂടാവുന്നതിന് മുമ്പേ ഇടണം ഒരു മീഡിയം ചൂടാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും കൊഞ്ച് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് മൂത്ത് വരാറായി നല്ല ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്തിക്കണം മൂത്ത് കൊഞ്ച് മൂത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി അരോട്ട് കിടക്കണം വറുത്ത് കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്പി ആവുന്ന രീതിയിൽ കൊഞ്ച് വറുത്തെടുക്കണം കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊഞ്ച് വറുത്തത് കൊഞ്ച് വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇടുകയാണ് ഇത് മൂത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് മുളകുടി മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മോപ്പിക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് മുളകുപൊടി ഇടണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി ഏറെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ജൂലിയൻ കട്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടേക്കുവാണ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് ആ കൊഞ്ച് മൂപ്പിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മാറ്റി എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ എണ്ണക്കകത്ത് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം മൂപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഈ കൊഞ്ചും ഇതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് എടുക്കണം ഇത് കുറച്ച് എണ്ണ ഞാൻ എഴുതി എന്നെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത്ര എണ്ണ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത്ര എണ്ണ വെച്ചു ആ വറുത്ത് പോരുതിൽ ഇത്ര എണ്ണ വെച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില എത്ര ഇട്ടാലും നല്ലതാണ് ഞാൻ കുറെ ഏറെ ഇടുന്ന കറിവേപ്പില മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്ത് വെച്ചത് കാശ്മീർ ചില്ലിയാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു മുളക് പൊടി ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചതും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അത് വീണതോടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തട്ടി ഇടുക മുളക് പൊടി എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒരു അരക്കപ്പ് വിനാഗിരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടാവട്ടെ എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആ കൊഞ്ച് വറുത്തതും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വറുത്തതും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇച്ചിരി നേരം ഇളക്കണം ആ മുളക് പൊടി എല്ലാം അതിൽ പിടിക്കത്തക്കോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി വിനാഗിരിയിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒഴിക്കുന്നു എരിവ് ഇത്തിരി കുറവുള്ളതല്ല തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് അടച്ചു വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊഞ
നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ